Good day to you ladies and gentlemen. It is midday. You are watching the bilingual newscast on Equinox Television. We are going to begin right to win the French language with Julien Bet Bissai. Julien, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Parlons de cette coïncidence entre le RDPC et le mouvement pour la renaissance du Cameroun à Elections, euh, à Elecam, à Yaoundé. Les cadres du parti à Elections, euh, à Elecam, à Yaoundé. Les cadres du parti au pouvoir et ceux du MRC sont arrivés pratiquement au même moment pour le dépôt des dossiers de leurs candidats respectifs au sein du parti des flammes. Paul Bia est présenté comme le candidat androïde qui incarne l'unité et au sein du MRC, Maurice Camto est le candidat qui va inscrire le pénalty pour les élections du 7 octobre prochain. On fait le point avec Emmanuel Diop et Aïk Siré. Chassé croisé entre Paul Bia et Maurice Camto au siège d'Elections Cameroun. D'abord Paul Bia, dont le dossier de candidature est porté par Jean Cueté, secrétaire général du comité central du RDPC, et Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le temps de s'entretenir avec le personnel de sécurité de l'ECAM, les deux hommes foncent tout droit dans la salle où les candidatures sont reçues. Ensuite, Maurice Camto, dont le dossier de candidature est porté par le professeur Alain Foguet, cadre du MSC, et Okala Ebode, secrétaire national à l'organisation du parti. Arrivés quelques instants après, ils vont d'abord prendre place dans la salle d'attente, avant d'être reçus comme leurs prédécesseurs par le directeur général des élections. Au sorti de la salle, le RDPC d'abord présente Paul Bia, qui a choisi les réseaux sociaux pour annoncer sa candidature comme un candidat Android. Comme le RDPC est lui-même social, il est dans le peuple, il a cru devoir choisir la voie qui s'adresse directement au peuple avant, tout, avant que les autres formules n'interviennent. Donc ça a été fait exprès pour que le, le monde entier les populations locales comprennent cela et ça coucou à des commentaires qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité de notre pays étant la stabilisation de sa paix et la promotion de son développement. Le MSC ensuite présente Maurice Camto comme le tireur du pénalty qui va qualifier le Cameroun. Le tireur de pénalty a déposé le dossier pour obtenir la licence qui lui permettra d'exécuter le pénalty que le peuple camerounais attend depuis 36 ans dans un match éreintant qui l'oppose au régime RDPC. La situation sociale, économique, sécuritaire du pays apporte des preuves euh, tangibles que le gardien n'a plus ses jambes de 20 ans. Et donc, euh, il peut euh, vouloir attraper le pénalty, mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Tellement ce serait exécuté avec maestria. Le bal de dépôt des dossiers se poursuit au siège d'Elections Cameroun. Les candidats ont dix jours depuis la date de convocation du corps électoral pour se manifester. Et une pluie de réactions après l'annonce de la candidature de Paul Biya à la présidentielle dans le RDPC, dans son propre parti. Les militants se disent prêts à le soutenir pour un nouveau mandat. L'opposition, quant à elle, se dit prête et sereine à l'affronter. Elle avertit tout de même le parti au pouvoir contre les fraudes. François Dikoumé et Donald Briskanga. Dans les rangs du social démocratie Front, l'on estime que c'est l'Eves qui aurait surpris. Paul Bia était attendu sur la route de la course à la présidentielle. Tout va se jouer sur les arguments des protagonistes. Le parti de la balance se dit prêt et son candidat Joshua aussi avec. Le SDF va à ces élections avec beaucoup de confiance, comptant sur ses Camerounais parce que ça ne suffit pas d'aimer quelqu'un et de rester sans voter. Donc nous devons sortir. Le travail est immense et le travail doit être fait par des Camerounais. Nous ne devons pas aller laisser attendre d'autres le faire. Donc les Camerounais ont cette lourde charge 
de changer leur chef d'État et mettre en place un chef d'État qui va faire commencer à travailler le Cameroun. Même si les statuts du RDPC font du président national le candidat naturel à la présidentielle, certains cadres du parti se sont ouvertement opposés à une nouvelle candidature de Paul Bia. Un débat qu'Hervé Emmanuel Combe dit ne pas comprendre. Appartenir à des RDPC ne sont pas les travaux forcés. Si vous êtes contre notre programme, nos statuts et notre président national, vous allez là où vous êtes le plus à l'aise, vous créez votre parti. Mais si vous êtes à l'intérieur, vous respectez la discipline. Je suis clair. Ceux qui sont à l'extérieur, ils n'ont qu'à trouver un candidat meilleur que le nôtre et le peuple souverain va voter. Paul Bia est candidat à sa propre succession dans un contexte d'escalade des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Certains militants estiment que la crise appelle un profil présidentiel de son acabit. Ils ne peuvent pas laisser le pays en, en, cette, en cette situation. Ils doivent assurer la paix et assurer l'intégration nationale, l'unité nationale. Le Cameroun doit rester indivisible. Le président national était obligé pour moi de présenter sa candidature pour assurer tout ça. Au Social Democratic Front, l'homme est en garde contre les fraudes électorales et appelle les citoyens à se mobiliser le 7 octobre prochain. Tout fraude avec le peuple ne peut pas marcher. Donc si les Camerounais sortent en masse pour voter, la fraude sera minimisée. Donc nous croyons à ce que les Camerounais doivent sortir dans le nombre qu'il faut pour conquérir ces fraudes. À 85 ans, dont 36 passés au pouvoir, Paul Bia est candidat pour un septième mandat à la tête du Cameroun. Autre candidature déclarée à la présidentielle du 7 octobre prochain, c'est celle de Sila Semsoum, le président du Parti républicain du peuple, l'a fait savoir hier à Yaoundé. Il est favorable à la mise en place d'un régime parlementaire. Le candidat déclaré du PRP souhaite que le Premier ministre dispose de plus de pouvoir. Le président de la Commission de l'Union africaine achève sa visite ce jour au Cameroun, reçu en audience hier vendredi par le président Paul Biya. Moussa Faki Mahamat a souligné le soutien de l'organisation continentale à l'unité du Cameroun. Il a également lancé un appel aux hommes politiques et ceux de la société civile à œuvrer pour un bon déroulement de la présidentielle 2018. On l'écoute au micro d'Equinox Télévision. M'informer. Excellence, Monsieur le Président, je suis venu m'informer, écouter et apprendre. Je ne suis nullement dans la logique de ceux qui, sans prendre le temps de s'informer, prononcent des sentences sur telle ou telle situation dans notre continent. Je sais que les événements auxquels les populations auxquelles vous avez fait référence ont des conséquences. Je voudrais vous rassurer du meilleur accompagnement possible des élections prévues en octobre prochain. Cet accompagnement se traduira entre autres par l'envoi d'une importante mission d'observation électorale. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel à tous les acteurs politiques de la majorité, de l'opposition et de la société civile pour conjuguer pour conjuguer leurs efforts pour que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et de concorde nationale. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer votre indéfectible soutien à l'agenda africain et la réforme institutionnelle de l'Union africaine, pour laquelle votre gouvernement ne ménage aucun effort à apporter sa contribution. J'en veux pour preuve, Monsieur le Président, la mise à disposition du professeur Pierre Moukoukoumbondjo et qui dirige avec brio l'unité qui est en charge de la mise en œuvre de ces réformes. Et au cours de ce tête-à-tête, -tête, le président de la République a réaffirmé l'appui du Cameroun aux réformes en cours au sein de l'Union africaine. Aussi a-t-il décrié les crises sociopolitiques et les attaques terroristes dans le nord-ouest et sud-ouest. Les réactions de Paul Bia. Nous avons les... Monsieur le Président, au moment où nous vous accueillons, de nombreuses menaces planent sur notre continent. Je citerai principalement les crises sociopolitiques 
et les attaques terroristes qui déstabilisent nos sociétés sèment la mort et causent des destructions dans nos pays. Elles provoquent non seulement le ralentissement des activités économiques et sociales, mais aussi un afflux de réfugiés et de déplacés. Il est clair que pour y faire face, nous devons mutualiser autant que possible nos moyens à l'échelle continentale. C'est ce que le Cameroun s'est résolu à faire avec ses voisins de la commission du bassin du lac. Notre principale préoccupation demeure bien entendu le rétablissement de la paix dans les zones concernées et le retour à une situation normale, ce qui permettra aux populations de retrouver leurs occupations et aux réfugiés et déplacés de rentrer chez eux. J'ai aussi votre détermination, Monsieur le Président, à aller dans le même sens, en mettant en œuvre l'agenda 2063 de l'Union africaine pour une Afrique unie, prospère et pacifiée. Présent la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mefo. Good day. Merci à vous. Julian Bett, beside to our televiewers, so we thank you so much for joining us in this second segment of the news. We begin right away on a very sad note. A boat, a boat with uh, 17 passengers on board capsized in Dibamba, uh, a river that was in the early hours of this morning. The incident occurred that was at exactly 6 a.m. local time, and it is not known how many people survived or died in the course of the accident. We have our heroes on the ground. We shall be updating you as soon as we have more information. Elections Cameroon received two files of presidential candidates. That was yesterday. Officials of the CPD and political party and those of the Cameroon Renaissance Movement arrived to the Directory General of Elections Cameroon at the same time yesterday afternoon to deposit the documents of Paul B. and Maurice Camto, respectively. According to Jean Quitty, Secretary General of the CPDM Central Committee, who led the CPDM delegation accompanied by Samuel Mvondo Oyolo, that is the Director of Civil Cabinet, President Paul Bia is the ultimate leader and a solution to the Cameroonian problems. Alain Foggy, treasurer of the Cameroon Renaissance Movement, of Professor Maurice Camto said that the current regime cannot bring the social, economic and political changes that Cameroon needs. And the, uh, the, the, the incident in Yaoundé yesterday followed to the declaration of the candidature of the President of the Republic, 85-year-old President Pobia that has announced his candidature for the upcoming 7th of October 2018 presidential election in the country. He is on his official teacher page, the head of state in his decision, or said that his decision to stand as candidate is a response to the call from uh, the people that are willing or are calling for a united, stable and prosperous Cameroon. Sumanji Kangebu tells us more in this report. It was via his Twitter account that Paul Bia, President of the Republic, officially declared that he will be present at the presidential elections come October 7, 2018. According to the President of the Cameroon People's Democratic Movement on his Twitter page, Dear compatriots in Cameroon and the diaspora, aware of the challenges we must take up together to ensure a more united, stable and prosperous Cameroon, I am willing to respond positively to your overwhelming calls. I will stand as your candidate in the upcoming presidential elections. His announcements officially indicate that he will be seeking for another seven years in office since November 1982 and elected in 1984. It should be recalled that before now, Paul Beer has been re-elected in 1988, 1992, 1997, 2004 and 2011. It is however the first time that the President of the Republic is making his intentions known via the social media. Is he going to do that when campaigns also start on September 24, 2018? 
And according to some CPDM supporters here in the country's economic capital, well, like the decision by the head of state to announce his candidature is a welcoming one, but that is not the same view within the ranks of opposition party leaders that have indicated that it is unacceptable for the president who is 85 years old to stand as candidate in the upcoming presidential election in the country. They told us that it is time for President Pobia to simply retire. We capture the views of some opposition party leaders and those of the supporters of the CPD and political party in Douala yesterday. This is what they said in the following report. Among supporters of the CPDM and within the circles of the opposition in Cameroon, reactions are different following the announcement of President Paul Bia's candidature. The Social Democratic Front Party was not surprised that 85-year-old President Paul Bia has sought re-election, but to supporters of the principal opposition party in the country, retirement for the head of state is a right. I don't see what an 85-year-old person should still be doing at that level. He has been in the high circles of governance since 1962. So it is but normal. He, I think retirement is his right. Rest is his right. The legal advice of the Social Democratic Front for the painted what he called negative balance sheet of the regimes over three and a half decades of stewardship. The account of his stewardship. I mean, we've gone from a country which was peaceful in 1982 to a country which is now in pieces in 2018. All this under his reign. We've gone from an economy which uh, was uh, considered as uh, uh, developing in 1982 to an economy which is poor and indebted under his reign. All this comes to show that his stewardship has not been good for Cameroon. To the opposition, change of power is the solution and that can only be done through the ballot box. It is for Cameroonians to decide and uh, I think we have every reason, we have all the options. So come October the 7th, Cameroonians are called upon to decide what they think is good for them. I for one, I don't see any reason why an 85 year old man should be voted at that position. Ça se fait un vendredi, le week-end va commencer. C'est une très bonne nouvelle. Nous rentrons dans une période de clarification totale même. But CPD and party supporters have described President Paul Bia as an incarnation of peace and national unity in Cameroon. Il nous faut un homme qui nous conduise en toute protection et sécurité dans cette période pour qu'on prépare l'avenir. To Eve Emmanuel Com, the preservation of peace in the country at this point is more important than the balance sheet of the CPD natural candidate. La question sécuritaire au Cameroun, la question de l'unité du Cameroun de la paix, de la solidarité, de la forme de l'État. CPDM supporters have hailed Paul Bia as a leader who succeeded to foster democracy and development at the national and continental levels. We know what the president is doing to Cameroon. Many people may not see it. We are still a developing country. A lot is being done. A lot is being done. And I think what the president is doing, compared to other countries, we see need him. We see need him to maintain the way in which he has been piloting the state of affairs in Cameroon. We still need him to be there because the way the country is being transformed, we can be sure that by 2035 or before even, Cameroon will be a, a different place. Cameroon will be a paradise. So, 36 years in powers, yes, accomplished, yes, but still we are a developing country. So he's fighting for us to get there. Why not give him the chance? The much-awaited CPD and presidential candidate is now known as party heads and sympathizers brace for the October 7th political rendezvous. The SDF say that they are not intimidated. They are leaving no stone unturned. So we've been mobilizing and uh, in the days ahead, his candidature will be deposited at ELECAM and uh, preparing for campaigns and we count we must work as one people in our country to make sure that we have a better leadership, a better governance, and start working for the betterment of this country. Campaigns ahead of the election begin on the 24th of September, 2018. And the chairperson of the African Union Commission, Faki Musa Mahamata, that is due to leave Cameroon following his three-day official visit to the country that began just two days ago. President Paul Bia during uh, his uh, meeting with the U uh, African Union chairperson yesterday at the Unity Palace 
urge for the African or urge the African Union to foster the fight against terrorism, citing the situation in the far north and the northwest and southwest regions of Cameroon. He equally expressed the wish to see the displaced persons and refugees in the two English-speaking regions of the country return to their respective localities. The African Union chairperson on his part said that conflict or no conflict can ever be resolved through violence. Details in this report. A toast of friendship between President Pobi and Musa Faki Mohamed, chairperson of the African Union Commission, as his official visit to Cameroon enters day two. The African Union chairperson is coming to Cameroon at the time when the country is preparing to hold its presidential election. Musa Faki Mohamed has assured President Pobia and the Cameroonian population that his institution is going to be dispatching a team of election observers when Cameroonians go to the polls. Je voudrais vous rassurer du meilleur accompagnement possible des élections prévues en octobre prochain. Cet accompagnement se traduira entre autres par l'envoi d'une importante mission. The African Union's chair reaffirmed the institution's support to Cameroon in the preservation of peace, security, and territorial integrity. Sur les événements qui se sont déroulés, qui se déroulent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, mais sont particulièrement instructifs. Je voudrais à cette occasion réitérer le ferme attachement de l'Union africaine à l'unité, l'intégrité territoriale, La stabilité politique et sociale. This, he added, that a concrete manifestation of his solidarity and compassion to the people of the northwest and the southwest regions afflicted by socio-political crisis will be seen in the coming days. Dès mon retour au siège, je ferai prendre les mesures idoines pour que cette solidarité et compassion se traduisent dans les faits à travers une initiative pertinente. He added that war can never be a solution in a crisis situation and urge Cameroon, like other African nations, hit by unrest to embrace dialogue. Aucun différent en Afrique ne saurait être résolu par la violence. Seule la concertation. President Paul Bia in his welcome speech invited African Union members to mobilize efforts in the fight against terrorism, which to him is a threat to the continent and Cameroon citing the crisis in the Anglophone regions. Notre principale préoccupation demeure bien entendu le rétablissement de la paix dans les zones concernées et le retour à une situation normale. President Paul Bia also expressed the need for displaced persons and refugees to return to their respective localities. Ce qui permettra aux populations de retrouver leurs occupations et aux réfugiés et déplacés de rentrer chez eux. The head of state also underscored the need for continental integration to be strengthened. And the chairperson of the African Union Commission, Musa Faki Mohamed, is due to leave Cameroon this afternoon by 2.30 p.m. local time. Now, the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, has announced the start of the humanitarian action plan to assist the displaced persons in the northwest and the southwest regions of Cameroon. But Minister Paula Tanganji did not indicate where and when the initiative was supposed to begin. He was speaking in a press conference in the city of Douala yesterday. In Onsen as it tells us more in this report. The government's emergency humanitarian assistance plan meant for displaced and affected English-speaking Cameroonians has effectively started Friday, says Territorial Administration Minister Paul Atanganji as he visited Douala. The head of state has given instructions that the plan of action must start this week and that is why we are starting this week. Then secondly, this is the main uh, center of distribution. In the regions, the northwest and southwest, you have other smaller centers where you have to do distribution. So when they, they don't have materials, they can come here. His arrival in Douala was to reveal to the population the stock of humanitarian items collected and stored so far. We, we came here this morning for you to see the items related to the emergency humanitarian plan put in place by the head of state in favor of displaced persons and refugees in the northwest and southwest regions. 
and everything has been taken into consideration. You can see food items, you can see uh, sanitation, you can see agriculture and reconstruction. Those are the main priorities on the field. The stock comprises main trusses, food stuff and construction materials destined for the displaced and destroyed homes and public structures. Agricultural tools were also among the humanitarian materials to enable the affected population resume their agricultural activity. A humanitarian organization, OCHAD, has been assisting the initiative. OCHAD is uh, the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs in Cameroon. We have already shifted uh, 30 tons of what we call non-food items, uh, composed of soaps, blankets, and mattresses. Distribution is going on uh, in Manfe and Kumba. It's done to, through the diocese of uh, Manfe and uh, Kumba. Minister Paula Tanganji, president of the Ad Hoc Interministerial Committee, in charge with the implementation of the government's emergency humanitarian assistance plan in the Anglophone regions, was welcomed by top administrative authorities in Douala. Exchanges were made during the enchantment, which began with a press conference. And that brings us to the end of this edition of the news. But before we go, Julian Bert decided there is this information of a boat with uh, 17 persons on board that actually capsized in the Bamba investigations are ongoing. It occurred at 6 a.m. this morning. Effectivement, Mimi, cette information, le dernier minute, une pirogue ayant à bord 17 personnes a fait naufrage du côté de la Dibamba, c'est à la pénétrante est de la ville de Douala. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.